திறமை இருக்கு மறந்துவிடாதே திருடாதே பாப்பா திருடாதே ஹலோ சொல்லு மச்சி எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன்டா அப்புறம் நான் திடீர்னு ஃபோனு வழக்கம் போல வாழ் கூட சண்டையா அடப்பாவி நிஜமாவேவா இன்னைக்கு முடியாத மச்சி நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு அதை முடிச்சு நான் மீட் பண்ணுவோமா சுயர் இது நாள் டெக்ஸ்ட் பண்ண எனக்கு ஓகே பாய் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது நகல்பட இயக்குனர் மணிசங்கர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் ரைட் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தலைவர் டைலாக் தான் சொல்லணும் மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தான் சார் உங்கள் படத்தை பார்த்தேன் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் தெரியுது நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் தெரியுது உங்கள் படத்தை பற்றி சொல்லுங்க நகல் இந்த படம் வந்து ஒருத்தரோட ஐடென்டிட்டியை திருடி இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதனால் இந்த ஒரிஜினல் எப்படி பாதிக்கப்படுறாரு அதை தான் கதை எல்லோரு வாழ்க்கையிலையும் ஒரு தருணம் வரும் இதுதான் என்னோட தருணம் நான் ரொம்ப நல்லவன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் ஆக்டர்ஸும் அந்த உணர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட காசு வாங்கி தான் படம் பண்ணோம் ஸோ சொந்த பேனர் தான் நிறைய பட்ஜெட் இல்லை இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆடிஷனுக்கு வந்ததே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் அது வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்க ரகு வந்து ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டோடு பண்ணார் அவர் காசுக்காக வந்து வாய்ப்பு தேடின மாதிரி தெரியல பேஷனேட்டாக இருந்தார் அதனால் பிடிச்சிருந்தது அதனால் அவரை செலக்ட் பண்ணோம் வித்யா வந்து ஹீரோயின் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க ஒரு நாடக ட்ரூப்பில் இருக்காங்க அவங்க நடித்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு நாடகம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு தான் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணோம் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி ப்ரில்லியன்ட் கமிட்மெண்ட் அவங்களும் சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக வந்தாங்க கரெக்டாக டேரக்ஷன்ஸ் கேட்டு நடிச்சு கொடுத்தாங்க ரொம்ப பிளஸ்ட் இது மாதிரி பேஷனேட்டாக ரெண்டு பேர் கிடச்சி படம் பண்ணுறது எனக்கு பிடிச்ச கதாபாத்திரம்னா அந்த அப்பா கேரக்டர் தான் அவர் வந்து ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டு சரியான ரெகக்னேஷன் கிடைக்கல அது ஹேட் அ கட் இன்ஸ்டிங்ட் இவர் தான் இந்த ரோலுக்கு கரெக்டாக இருப்பார்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க ரெகக்னைஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் போடலாம் அப்படின்னாங்க பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு ஃபைனலாக ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் மை டீம் அப்பா கேரக்டர்னா உடனே எனக்கு உங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சு அவர் வந்து நைன்டீஸில் ஒரு பெரிய தயப்பாளர் ஓகே அவர் இப்போ என்னன்னா அப்பா வந்து இப்போ கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விவசாயம் நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அப்பா என் சினிமா விளையாட்டாங்க மனசளவில் என்றைக்குமே விவசாயி தான் அதுக்கப்புறம் தான் சினிமா ஏன் விலகினாங்க அப்படின்னா சார் இது ரொம்ப பிரச்சனைலாம் வேணாம் வி கேன் அவாய்ட் இட் சொல்கிறேன் பரவாயில்ல ரெண்டு மூணு படம் எடுத்தாங்க ரொம்ப பெரிய லாஸு ரிவ்யூ நல்லா வந்தது பட் லாஸு எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அருமையாக இன்னொன்று படம் எடுத்தாங்க ஆனால் திருட்டு பிசிடி பண்ணி கூட இந்த ஒருத்தரோட துரோகம் சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சாங்க அதனாலேயே விலகிட்டாங்க சினிமாவை விட்டு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னாங்க பட் வேண்டான்ட்டாங்க என்னென்னமோ பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எங்கெங்கயும் அவமானங்கள் எல்லாம் சந்திச்சு ஒரு டீம் கொண்டு வந்து பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு ஒரு படம் பண்றோம் இன்னொருத்தர் உழைப்ப தொடுறது ரொம்ப தப்புங்க பாதிப்பே இல்லாத திருட்டுன்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ எவனாவது கையில் மாட்டினா அவ்வளோ தான் டென்ஷன் ஆகாதீங்க கோல்டோ உங்கள் டீம் பற்றி சொல்லுங்கள் டிபி வந்து சுனிதா டிஓபின்னு சொன்னால் பிடிக்காது அவங்களுக்கு தாமரைன்னு எடிட்டர் அவங்க அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதுதான் முதல் படம் அவங்களுக்கு என்னோடய அசிஸ்டண்ட் வந்து அபிராமின்னு இருக்காங்க ப்ளஸ் 
இசையமைப்பர் ஃப்ரெண்டு லண்டனில் இருக்கார் அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு டீமுக்கு ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் எல்லாருமே வந்து லோ பட்ஜெட்டுன்றதுனால நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இன்டர்வியூட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அட்டன் பண்ணலாமா நம்ம எங்கேயோ போடுற பிளாஸ்டிக் பேக்கு கடலில் போய் சேர்ந்து ஒரு உயிரினத்தை துன்புறுத்துது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் அதனால் பாதிப்பு என்னென்னு இவருக்கு தெரியல அதனால் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னையும் என் டீமையும் நிறைய பேர் இன்டர்நெட்டில் வந்து லீகலாக ரைட்ஸ் வாங்கி போடுறவங்களும் இருக்காங்க அதில் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க எல்லாரையுமே இது பாதிக்கும் அந்த பாதிப்பு என்னன்னு தெரியல அவர் ஒரு ஆர்வத்தில் கூட பார்த்துருக்கலாம் அவர் படம் பார்த்ததில் எனக்கு சந்தோஷம் தான் பார்த்த விதம் வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதாவது நம்ம கல்ச்சரில் மட்டும்தாங்க அரிசி மாவில் கோலம் போடுறோம் எதுக்குன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக எறும்பெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போட்டுன்னு போடுறோம் அந்த மாதிரி கலாச்சாரத்துலேருந்து வந்த நம்ம வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் அந்த அவேர்னஸ் வந்தால் அவங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சார் எங்களுக்காண்டி இவ்வளோ டைம்னஸ்லேயும் வந்து எங்கள் எபிசோட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்